，理智律者最初的故事，要追溯到一九五二年的第一次崩坏。一位失去记忆的少年，在灾难的中心被发现，被天命回收，并被认定为律者。在持续三年的痛苦实验中，少年依靠与名为小丑阿尔法的笔友交流，坚持了下来。一九五五年。在辗转了多家研究所后，少年被带到了爱因斯坦和特斯拉的四十二实验室。在那里，少年与两位科学家相识，也得到了象征世界和自由的姓名——瓦尔特·乔伊斯。接下来，乔伊斯享受了一段短暂却平稳的生活。他成为实验室的助理，并与两位科学家成了无话不谈的朋友。在之后寻找魂罡的旅途中，乔伊斯也结识了更多各具特色的同伴。或许，正是因为他品味过这些平淡而又温馨的时光，在面对无法逃避的命运之时，他才能挺身而出，为了守护这些美好而战。在旅途的终点，乔伊斯一行人找到了第九神之剑——伊甸之心，但紧随其后。爱迪生的实验室发生实验事故，薛定谔博士也被崩坏能侵蚀。当重要之人纷纷陷入危机，千钧一发之际，乔伊斯做出了他的决断。他选择回应自己体内的力量，选择了守护。少年克服了律者对于崩坏的本能渴望，听到了理智律者核心内数以万计意识的回响。瓦尔特·乔伊斯掌握了体内的律者核心，成为了现文明第一位为人类而战的律者。然而，在解决了眼前的危机后，真正的幕后黑手才悄然浮现。他正是乔伊斯曾经的笔友——小丑阿尔法，现任的天命主教奥图阿波卡利斯。五百年的黑暗扑面而来，但理智律者拒绝向命运投降。并彻底搅乱了天命暴君的计划。作为报复性的最后一招，奥托对着瓦尔特所在的城市发射了崩坏能裂变弹，却一抹除所有潜在的威胁。为了保护民众，瓦尔特以生命为代价激活律者之力，制造出保护整个城市的护盾。故事的最后，瓦尔特·乔伊斯的伙伴们脱离天命，逆商组织由此成立。而他自己，则将理智律者核心，将这份守护人类的信念，托付给了自己的后继者。第二任理智律者，本名约阿西姆杨。一九五五年，在瓦尔特·乔伊斯用生命守护的城市里，年幼的约阿西姆继承了理智律者的核心。但对于一个孩子来说，这份守护人类的责任太过沉重，他经历过迷茫，也选择过逃离。可当他外出闯荡，遇见了许多勇敢面对命运的普通人，明白了那些美好与信念的由来，少年意识到，瓦尔特之名，绝不是需要抛弃的苦痛与负担。继承理智律者核心的他，终于发自内心的为守护人类的美好而战。在随后的几十年中，瓦尔特·杨成为了逆商的领袖。他与心怀同样信念的伙伴一起，为了守护世界而不断奋斗。在二零零零年的第二次崩坏中，身为理智律者的瓦尔特·杨代表人类向崩坏挑战。他运用理智律者的全能，构建出源自人类文明的武器，重创了第二律者。然而。第二律者在月球上得到了神的恩赐，人类在神的力量下显得十分渺小。可即便如此，为了守护同伴，更为了守护这个世界，瓦尔特·杨从未退缩，一次次以自己的生命为赌注进行战斗。因为他所代表的，是律者核心内三十万种思想，是人类文明的沉淀与辉煌。二零一六年。为了寻找终结崩坏的方法，瓦尔特·杨对海渊之眼进行实验，却最终深陷量子之海。因为在那里，他遇见了前文明最强大的战士——凯文。
这位战士的人生经历了太多，他的意志早已坚不可摧。凯文意图返回现实世界，用最坏的方式帮助人类的文明跨越崩坏。瓦尔特杨无法认同他的做法。身为理智律者，瓦尔特决心守护的正是每一个拼尽全力、努力活着的人类。面对这位有着绝对力量的前文明战士，瓦尔特杨选择以自身为盾，铸成量子之海与现实世界的屏障。同时，他也心怀祝福，留下了最后的考验，等待着拥有同样希望与信念的后继者，终有一天会来到此处。第三任理智律者，名为 Bronya z a i c e k 少女从小就是孤儿，被迫过着雇佣兵的生活。2012年 ，Bronya 被克克利亚带入孤儿院，在那里遇见了温柔真诚的希尔。和希尔在一起的日子，让少女体会到真正的温暖，在心里种下了名为守护的种子。可不久之后。希尔为保护 Bronya， 自愿成为 X 幺零实验的对象，并深陷量子之海。Bronya 选择参加了相同的实验，却无法救回希尔。临别之际，二人许下重逢的约定，这也是少女前进下去的最初动力。二零一四年，第三次崩坏在长空时爆发 ，Bronya 在那里结识了 Tiana 和牙医。虽然世事艰难。但三人之间的友谊却茁壮成长，他们成为了要好的同伴。也因此 ，Bronya 放弃了可可利亚的任务，决心守护这两位家人般的伙伴，以及他们背后的小小世界。第三次崩坏过后，受到妻子邀约的三人进入圣弗雷亚学院，成为了对抗崩坏的女武神。在圣弗雷亚学院的时光里，少女心底那颗名为守护的种子，逐渐生根发芽。也是在这时，他与伙伴们一同立下为世界上所有的美好而战的誓言。二零一六年，三人接到寻找渴望宝石的任务，并因此找到了被植入了宝石的女武神温蒂。然而，一枚被可可利亚植入脑中的芯片控制了布隆鸟的意识，少女因此伤害了对他袒露心扉的温蒂，以及最信任他的皮安娜和牙医。为了保护自己所珍视的伙伴，布隆鸟依然烧毁了脑中的芯片，也因此，他陷入了长时间的昏迷。所幸，在浮华的帮助下，布隆鸟在梦境中开始了试炼。少女最终决心不再逃避自己曾犯下的错误，迈向新的未来。但紧接着，在奥托的精心策划下，控制律者的人格在基亚娜身上觉醒。为了守护同伴，布罗尼亚毅然前往战场。也是此刻，少女从爱因斯坦那里继承了伊甸之心。最终，伙伴与老师的爱，帮助皮亚娜战胜了空之律者的意识。而对布罗尼亚来说，虽然他当时并不完全了解伊甸之心所象征的一切，但从他如瓦尔特一样手握伊甸之心守护同伴的那一刻起，少女的未来。就与理智律者的精神紧紧联系了起来。2017年，为了回收失落的渴望宝石，也为了拯救挚友，布罗尼亚深入量子之海，在那里通过了瓦尔特杨的考验。善良、坚定、正直、守护，在三个世界泡内，布罗尼亚一次次证明了自己的信念。最终，布罗尼亚与理智律者的核心同步。成为了第三任为人类而战的理智律者，而这一次 ，Bronya 也终于在量子之海中救回了希尔，履行了最初的约定。继承理智律者核心的 Bronya， 开始跟随瓦尔特杨学习。与前人不同的是 ，Bronya 没有选择继承瓦尔特之名。对当时的少女而言，两位瓦尔特的信念似乎都太过耀眼，可即使没有瓦尔特之名，他也用自己的方式践行着守护的理念。但与此同时，整个世界
，却进入了多事之秋。二零一七年十月，天命主教奥托经过多年准备，决定以重置整个世界为代价，复活圣女卡莲，会阻止这位主教的疯狂行径。布罗尼亚的伙伴们齐聚科洛斯滕，而彼时的奥托依然化身伪神。面对阻挡去路的约束光幕，布罗尼亚做出了决断。在三十万种思想的共同见证下，少女诠释了理智律者的使命。通过精神同调的方式，布罗尼亚完全解放了理智律者的力量。他构筑起月光王座阵列，击破阻碍，为同伴开启了前进之路。而理智律者未来的道路，也真正延伸到了布罗尼亚的脚下。科洛斯滕事件结束后，雷电牙医与往事乐土的十三英杰携手战胜了侵蚀律者。至此，人类文明需要面对的律者，只剩下了最后的尊严。而凯文与他带领的世界蛇，也正式启动了圣痕计划。世界蛇的圣痕计划，将人类文明置于人类本身之上，被认为是跨越崩坏的最差计划。此刻阻拦在女武神们面前的，正是代号为雨兔的世界蛇干部，圣痕的结晶，米斯特林沙尼亚特。对女武神们来说，雨兔是直面凯文前必须战胜的对手，但对布罗尼亚而言，这个对手还不仅如此。在诅咒中降生，背负圣痕计划的烙印，转入芸芸众生之人，雨兔的某些存在方式。与理智律者异常相似，却全然不同。也正因如此，他是必须由布罗尼自己战胜、超越的对手。在月球之上，少女背负着理智律者的信念，对阵这位特殊的敌人。瓦尔特之名令人敬仰，三十万份思想更值得后世铭记。但，如果要战胜现在，就不能执着于过去的力量。如果要迈向未来，他必须用自己的方式，真正背负起理智律者的传承。前辈的意志，伙伴的信任，众多的心意汇聚在一起，使少女羽化为真理智律者，成为了以自己的方式诠释逆商精神的布罗尼亚斋子。以真理之名，少女继往开来。